ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ഓൺ ദ കീ ബോർഡ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ കീ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ബീറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻസ് എ എൻ എസ് ഐ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എ എസ് സി ഐ ഐ ഐ എസ് ഒ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എ എസ് സി ഐ ഐ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്നതാണ് എ എസ് സി ഐ ഐ യുടെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് കീബോർഡിലെ ഓരോ കീകളും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ എസ് സി ഐ ഐ എന്ന കോഡാണ് ഇത് ഇത് സെവൻ ബിറ്റ് കോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡ് ഉണ്ട് ചോദ്യം മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എ സി ഐയുടെ സെവൻ ബിറ്റ് കോഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം സെവൻ ബിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് സെവൻ ബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇനി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റ് ബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പം ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ എസ് സി ഐ ഐ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ ബിറ്റ് ഈ സെവൻ ബിറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൽ എ എൻ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എൻ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എ എൻ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡാണ് അതൊരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിംഗ് ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിംഗ് ആണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഐ ബി എം മെയിൻ ഫ്രെയിം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ബി എം മെയിൻ ഫ്രെയിം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിംഗ് ആണ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോമുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ആ രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ സച്ച് ആസ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആൻഡ് ഫയർഫോക്സ് ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഓപ്ഷൻസ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബ്രൗസേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ടൂൾസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രൗസേഴ്സ് ഫയർഫോക്സ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഇതൊക്കെ ബ്രൗസേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് അലൗസ് എ യൂസർ ടു ആക്സസ് വെബ്സൈറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ബ്രൗസർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് വെബ് ബ്രൗസർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരു തരം ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലോട്ടർ സ്കാനർ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണെന്നാണ് അതിൽ പ്ലോട്ടർ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ സ്കാനർ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇതിൽ സ്കാനർ ആണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ പേപ്പറുകളുടെ രേഖകൾ പേപ്പറുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്നത് സ്കാനർ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്ലോട്ടർ സാധാരണ ഡ്രോയിങ്ങുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്ലോട്ടർ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മോണിറ്റർ തന്നെയാണ് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടും ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സ്കാനർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വിച്ച് ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ലേസർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ലേസർ സി ഡി അഥവാ കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ലേസർ ആണ് കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്കുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ടി റസൽ ആണ് സി ഡി അഥവാ കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്ക് കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ടി റസൽ ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി ഫിലിപ്സ് സോണി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് സി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ തവണ മാത്രം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്കുകളാണ് സി ഡി ആർ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റീ റൈറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്കുകളാണ് ഇതിൽ ലേസർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദി പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ആർ പെർമനൻറ്റ് ആസ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റോം ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേം വെയർ അൽഗോരിതം റോം വെയർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഫേം വെയർ അതായത് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഫേം വെയർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫേം വെയർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഫേം വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വാച്ചുകൾ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേം വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ് പെൻ ഡ്രൈവ് പോലെയുള്ള ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫേം വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിച്ച് ആക്സസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് എ റെക്കോർഡ് ഫ്രം എ ക്യാസറ്റ് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് സീക്വൻഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് റാൻഡം നൺ ഓഫ് ദിസ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെത്തേഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പുകളായിട്ടുള്ള ക്യാസറ്റ് ടൈപ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ എസ് സി ഐ ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ഇതാണ് എ എസ് സി ഐ ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഐഡന്റിഫൈസ് എ സ്പെസിഫിക് വെബ് പേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ദ വെബ് ഓപ്ഷൻസ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് യു ആർ എൽ ഡൊമൈൻ നെയും ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി യു ആർ എൽ
ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിന് മാത്രമുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആണത് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്രസ് ആണ് ഇത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി വെബ് സെർവർ ഓൺ വിച്ച് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സെർവറിലേക്കുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്രസ് ആണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ അഥവാ യു ആർ എൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാം ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഇൻ ഇതൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് യു ആർ എൽ പല പരീക്ഷകളിലും ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എനപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ്സ് പെൻസിൽ മാർസ് ഓൺ പേപ്പർ മീഡിയ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒ എം ആർ പഞ്ച് കാർഡ് റീഡർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനർ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ എന്നാണ് ഒ എം ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒ എം ആർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനർ യൂസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്ക് മെയ്ഡ് ബൈ പെൻ ഓർ പെൻസിൽ പേന കൊണ്ടോ പെൻസിൽ കൊണ്ടോ ഡെവലപ്പെടുത്തിയ പേപ്പറിലുള്ള മാർക്കുകളെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഹാവ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി അതുപോലെയുള്ള മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ആൻസർ ഷീറ്റുകളിൽ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഒ എം ആർ ഷീറ്റുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ തലമുറകളിൽ പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പഞ്ച് കാർഡ് റീഡർ എന്നുള്ളത് പഞ്ച് ചെയ്ത കാർഡുകളാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആറ്റ് വാസ് ഇനാക്റ്റഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് നയൻറ്റീൻത്ത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് വൺ നയൻത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നയൻത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആറ്റ് ഇനാക്റ്റഡ് ഓൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചതിനെയാണ് ഇനാക്ട് ചെയ്ത് ഇനാക്റ്റഡ് ഓൺ എന്നുള്ളത് ചോദ്യം വരുന്നത് അത് ജൂൺ ഒമ്പതിനാണ് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒമ്പതിനാണ് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് ഇനി കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടി ഐ ടി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണെന്നും ഇനാക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനാക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒമ്പതിന് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും അൺ അക്കാദമിയിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് പോലെയുള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക്